हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड दिस कंपोनेंट इज गॉल्गी कॉम्प्लेक्स और इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ गॉल्गी बॉडी और गॉल्गी एपेरेटस म्हणजे गॉल्गी कॉम्प्लेक्स गॉल्गी बॉडी किंवा गॉल्गी एपेरेटस या तीन वेगवेगळ्या नावानं जो कंपोनेंट ओळखला जातो दॅट इज द सेल ऑर्गॅनिल विच इज इन्व्हॉल्ड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टीम आपण शिकलो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टीम मध्ये एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम गॉल्गी कॉम्प्लेक्स लायसोसोम्स व्हॅक्युअर्स असे सेल ऑर्गॅनिल असतात म्हणून हा गॉल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टीमचा दुसरा कॉम्पोनंट आहे की तो इतर सेल ऑर्गॅनिल बरोबर कोऑर्डिनेशन मध्ये काम करतो आणि त्याच्यातून काही सेल्युलर फंक्शन कम्प्लीट केले जातात आता हे जे गॉल्गी एपेरेटस आहेत किंवा गॉल्गी कॉम्प्लेक्स आहेत हु डिस्कवर्ड द गॉल्गी कॉम्प्लेक्स गॉल्गी कॉम्प्लेक्स वॉज फर्स्ट ऑब्झर्व बाय कॅमिलो गॉल्गी कॅमिलो गॉल्गी नावाच्या सायंटिस्टनी कॅमिलो गॉल्गी यांनी हे गॉल्गी एपेरेटस पहिल्यांदा ऑब्झर्व केले इन एटीन नाईन्टी एट अठराशे अठ्ठ्याण्णव साली सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये न्यूक्लियसच्या बाजूला त्यांना काही डेन्सली स्टेन्ड स्ट्रक्चर पाहायला मिळाले म्हणजे सपोज दिस इज द सेल अँड नियर द न्यूक्लियस इन सायटोप्लाझम देर आर सम डेन्सली कलर्ड स्ट्रक्चर्स डेन्सली स्टेन्ड स्ट्रक्चर्स आणि हे जे डेन्सली स्टेन्ड स्ट्रक्चर कॅमिलो गॉल्गी यांना पाहायला मिळाले ते स्ट्रक्चर म्हणजेच त्यांच्या नावावरून त्यांना गॉल्गी एपेरेटस किंवा गॉल्गी बॉडी असं नाव देण्यात आलं आता काय आहेत नेमकं हे गॉल्गी एपेरेटस असं समजलं जातं की गॉल्गी एपेरेटस आर मॅन्युफॅक्चरिंग कम पॅकेजिंग अँड ट्रान्सपोर्टिंग युनिट्स ऑफ सेल म्हणजे या ठिकाणी तीन टर्म्स आल्या मॅन्युफॅक्चरिंग देन पॅकेजिंग अँड ट्रान्सपोर्ट युनिट ऑफ सेल म्हणजे काय तर गॉल्गी एपेरेटस काही सबस्टन्सेस मॅन्युफॅक्चर करतात त्याच्यानंतर सिक्युरिटरी सबस्टन्सेसचं पॅकेजिंग करतात आणि त्यांच्या ट्रान्सपोर्टमध्ये ते मदत करत असतात आणखीन एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे गॉल्गी एपेरेटस हे एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमनं तयार केलेल्या केमिकलचं मॉडिफिकेशन करण्याचं काम करत असतात आणि त्यामुळे आपण म्हणतो गॉल्गी एपेरेटस दीज आर द मॅन्युफॅक्चरिंग कम पॅकेजिंग अँड ट्रान्सपोर्ट युनिट ऑफ द सेल नेमकं हे गॉल्गी एपेरेटस कशापासून बनलेले आहेत आपण जर गॉल्गी एपेरेटस इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप खाली जर ऑब्झर्व केले तर असं लक्षात येतं की गॉल्गी एपेरेटस कंटेन और इट मेनली कंटेन अ स्टॅक ऑफ मेंब्रॅनस सॅक्स म्हणजे स्टॅक स्टॅक याचा अर्थ ढीग आता मेंब्रॅनस टॅक सॅकचा मेंब्रेन बाउंडेड सॅकचा बॅगचा एक ढीग आहे आणि तो ढीग म्हणजेच गॉल्गी एपेरेटस आहे सी दीज आर द सॅक्स ह्या अशा बॅग आहेत सॅक आहेत आणि त्या सॅक एकमेकांवरती ठेवल्यानंतर जो काही ढीग तयार होतो त्या ढिगालाच आपण किंवा त्या स्टॅकलाच आपण गॉल्गी एपेरेटस असं म्हणतो त्यामुळे आपण म्हणतो की दिस गॉल्गी एपेरेटस मेनली कंटेन अ स्टॅक ऑफ मेंब्रॅनस सॅक्स अँड दीज मेंब्रॅनस सॅक्स दे आर कॉल्ड ऍज सिस्टरनी त्यांना आपण सिस्टरनी म्हणतो एक वचन सिस्टरना आणि एक वचन सिस्टरनी सी वॉट आर सिस्टरनी सिस्टरनी आर फ्लॅट डिस्क शेप्ड सॅक्स सपोज दिस इज वन डिस्क ही एक डिस्क आहे हा हात म्हणजे एक डिस्क आहे म्हणजे हात ही डिस्क जी आहे फ्लॅट डिस्क दिस फ्लॅट डिस्क इज कॉल्ड एज सिस्टर ना देन दिस इज अनदर डिस्क आणि मग अशा प्रकारे एकावर एक एकावर एक अशा फ्लॅट डिस्क ठेवून जो काही एक ढीग तयार होतो तो ढीग म्हणजेच गॉल्गे अपॅरेटस आणि त्यामुळे म्हटलं तर इट मेनली कंटेन अ स्टॅक ऑफ फ्लॅट डिस्क लाईक सॅक्स म्हणजे चपट्या डिस्क सारख्या बॅगचा एक ढीग आहे आणि तो ढीग म्हणजेच त्याला आपण गॉर्गी एपेरेटस म्हणतो या ज्या सिस्टरनी आहेत दिस सिस्टरनीज हॅव अबाउट पॉइंट फाईव्ह टू वन मायक्रोमीटर डायमीटर पॉइंट पाच ते एक मायक्रोमीटर डायमीटर असणाऱ्या ह्या सॅक्स आहेत त्याच्यानंतर पुढचा मुद्दा असा आहे की हाऊ मेनी सिस्टरनी आर प्रेझेंट इन अ गॉल्गी कॉम्प्लेक्स गॉल्गी एपेरेटस कंटेन व्हॅरिड नंबर ऑफ सिस्टरनी म्हणजे सेल टू सेल सिस्टरनीचा नंबर गॉल्गी कॉम्प्लेक्स मधला बदलत जातो ज्या सेल ऍक्टिव्हली सिक्रिशन मध्ये इन्व्हॉल्व असतात अशा सेल मध्ये या सिस्टरनीचा नंबर गॉल्गी कॉम्प्लेक्स मध्ये जास्त असतो अँड द सेल्स विच आर इनऍक्टिव्ह लेस ऍक्टिव्ह अँड दीज सेल कंटेन 
लेस नंबर ऑफ सिस्टर्नी इन द गॉलगी एपेरेटस वैरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गॉलगी एपेरेटस एंड द नंबर ऑफ सिस्टर्नी इन गॉलगी एपेरेटस डिपेंड अपॉन द एक्टिविटी ऑफ सेल सेल्युलर एक्टिविटी वरती कि सेल ऐसी एक्टिविटी वरती गॉलगी एपेरेटस मध्या सीस्टर्नी का नंबर हा डिपेंड नर अपन जर पा सपोज दिस इज वन सीस्टर ना हा एक सीस्टर ना है इट हेज टू अपोजिट मेम्ब्रेन्स दोन अपोजिट मेम्ब्रेन्स है देन द थिकनेस एंड केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ दीज टू मेम्ब्रेन्स इज डिफरंट दीज टू मेम्ब्रेन्स आर डिफरंट फ्रॉम इच अदर एकमेकपेक्षा वेगले मेम्ब्रेन्स है सीस्टर्नी तैयार है आता पूछा मुद्दा लक्षा गया इन अ सेल और इन अ साइटोप्लाजम द सीस्टर्नी ऑफ गॉलगी कॉम्प्लेक्स आर प्लेस्ड इन स्पेसिफिक ओरिएंटेशन एक विशिष्ट अशा डिरेक्शन मध्य विशिष्ट अशा ओरिएंटेशन मधे सर्व सीस्टर्नी पीच सीस्टर्ना हेज टू साइड्स और एन एंटायर गॉलगी एपरेटस हेज टू साइड्स आता एक साइट है एक फेस है दैट फेस इज कॉल्ड एज अ सीस फेस ये अपन सीस फेस और इट इज कॉल्ड एज अ फॉर्मिंग फेस फॉर्मिंग फेस एंड दिस फॉर्मिंग फेस इज जनरली कॉन्वेक्स हा कॉन्वेक्स सीस फेस कशाला सीस फेस हि गॉलगी कॉम्प्लेक्स की इकड़ की बाजू है एक दरीत पा जी टेक्स्टबुक मध्य डायग्राम दाखिल है गॉलगी कॉम्प्लेक्स की फिर सींगल गॉलगी कॉम्प्लेक्स दाखला परंतु मुद्दा मी ये जी डायग्राम तुम्हारे का न्यूक्लियस देन यहाँ है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम हा खा दिखो तो गॉलगी कॉम्प्लेक्स अभी एकत्र दाखिल है हा गॉलगी कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस ऐसी बाजूलाच है परंतु एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम बरबर एसोसिट गॉलगी कॉम्प्लेक्स की जी साइड न्यूक्लियस ऐसी बाजूला है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम कड़ा है दैट साइट इज कॉल्ड एज अस फेस और इट इज कॉल्ड एज अ फॉर्मिंग फेस एंड जनरली इट इज कॉन्वेक्स काय वैशिष्ट है यह देर आर सम वेसिकल्स विच गेट पिंच ऑफ फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम पास वेसिकल्स निकतार ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम जो है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम पास वेसिकल्स निकतार लेक्चर मे अपन शिकलो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम पास जे का वेसिकल्स ये है दीज वेसिकल्स कंटेन मटेरियल विच इज सीन्थेसाइज बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम न तैयार के लिए मटेरियल या वेसिकल्स मध्य दीज आर देशिकल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम दीज वेसिकल्स ब्रिंग सब्सटन्सेस सिंथेसाइज बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम या वेसिकल्स मध्य एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम न तैयार के लिए पदार्थ है एंड दीज वेसिकल्स गेट फ्यूज टू फॉर्म सीस्टर्नी और दीज वेसिकल गेट फ्यूज विच द सीस्टर्नी विच आर प्रेजेंट टूवर्ड्स द सीस फेस सीस फेस ज्यादा सीस्टर्नी है न्यूली फॉर्म है इकड़ या बाजू सीस्टर्नी तैयार होता दैट्स वाइट इज कॉल्ड एज अ फॉर्मिंग फेस फॉर्मिंग फेस अजू या सीस्टर्नी मध्य एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम मधुन आटरी सब्सटन्सेस कि ज्यादा प्रोसेसिंग के लिए नहीं आता या नव्यान तैयार ज्यादा सीस्टर्नी है स्लोली दी सीस्टर्नी मूव टूवर्ड्स द ट्रांस फेस एंड ऑन ट्रांस फेस देर आर मैच्युअर्ड सीस्टर्नी जे फेस है इकड़च दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांस फेस और इट इज कॉल्ड एज मैच्युरिंग फेस ये मैच्युरिंग फेस अटल तो एंड दिस फेस इज कॉन्केव ये कॉन्केव फेस है मीन्स ऑन मैच्युरिंग फेस देर आर ओल्ड सीस्टर्नी एंड दीज ओल्ड सीस्टर्नी कंटेन प्रोसेस्ड सिक्रेटरी सब्सटन्सेस एंड कंडेन्सड सिक्रेटरी सब्सटन्सेस प्रोसेसिंग कंडेन्सेशन के फाइनली प्रोसेसिंग सिक्रेटरी सब्सटन्सेस इत है बाजू न एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम च कंटेट एड होते सीस्टर्नी मधे प्रोसेसिंग होते ट्रांस फेस मैच्युरिंग फेस गॉलगी कॉम्प्लेक्स पास जे वेसिकल्स निकतिकल्स वेसिकल्स मधे कंडेन्स के लिए प्रोसेसिंग के लिए सिक्रेटरी सब्सटन्सेस पैकिंग कर रिलीज के लिए जी बाजू है मैच्युरिंग फेस अंतो 
मदतीन हे सबस्टन्सेस रिलीज के अशा प्रकार गॉलगी कॉम्प्लेक्स च स्ट्रक्चर अपने मिलते आता पुढ़ा मुद्दा है देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस गॉलगी कॉम्प्लेक्स या गॉलगी कॉम्प्लेक्स की फंक्शन्स का पैकी मी पे फंक्शन संगेल गॉलगी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन सेल सिक्रीशन सेल सिक्रीशन एकटा गॉलगी कॉम्प्लेक्स काम नहीं खरतर हे अनेक ईआर पर हे इन्वॉल्वेशन मध्य बरबर सिक्रीशन मध्य मदद कर गॉलगी कॉम्प्लेक्स कर दुसरा मुद्दा है दिस गॉलगी कॉम्प्लेक्स हेल्प इन मॉडिफिकेशन ऑफ सिक्रिटरी मटेरियल सिक्रिटरी मटेरियल च मॉडिफिकेशन कर मॉडिफिकेशन कर अर्थ का एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मध्य जे सिक्रिटरी प्रोटीन्स कि लिपिड तैयार होता प्रोसेसिंग गॉलगी कॉम्प्लेक्स मध्य सपोज ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है तो प्रोटीन तैयार करेल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ने तैयार के लिए प्रोटीन व्हीसिकल या मदती गॉलगी सीस्टर मध्य इधर प्रोटीन जमा कार्बोहाइड्रेट ग्रुप एड के ही जी प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइलेशन ग्लाइकोसाइलेशन होते लिपिड सिंथेसाइज के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कार्बोहाइड्रेट ग्रुप एड के एडिशन ऑफ दिस ग्रुप हि प्रोसेस ज्यादा मॉडिफिकेशन चेज आर ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन अटल हो हूँ फाइनली तैयार होता ते ग्लाइको प्रोटीन्स ग्लाइको लिपिड्स ग्लाइको प्रोटीन आणि ग्लाइको लिपिड्स तैयार करना चाहम ये चलत पे लगने प्रोटीन्स लिपिड ते एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ने तैयार के लिए ईआर न तैयार के प्रोटीन च प्रोसेसिंग के मॉडिफिकेशन के बाय प्रोसेसेस नोन एज ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन आणि तैयार ग्लाइको प्रोटीन आणि ग्लाइको लिपिड्स कि जे फाइनली रिलीज कराए अशा पद्धति मॉडिफिकेशन कर सिक्रेटरी सब्सटन्स गॉलगी कॉम्प्लेक्स काम है तीसरा मुद्दा यठिका पैकेजिंग ऑफ सिक्रेटरी सब्सटन्सेस सिक्रेटरी सब्सटन्सेस पैकेजिंग कर समझा सेल मधुन कामिकल रिलीज कराए एंजाइम्स रिलीज कराए तो सुरुआती ईआर मध्य प्रोटीन तैयार होते गॉलगी कॉम्प्लेक्स कड़ी मॉडिफिकेशन हो मॉडिफाई जे एंजाइम्स हैं कि जे इतर का सिक्रेटरी मटेरियल्स अशा वेसिकल्स मध्य पैक के वेसिकल सेल मेम्ब्रेन कड़े जी सेल मेम्ब्रेन मधुन कंटेट बाहर रिलीज करते दिस गॉलगी कॉम्प्लेक्स हेल्प फॉर पैकेजिंग ऑफ द सिक्रेटरी मटेरियल सिक्रेटरी मटेरियल च पैकेजिंग कर फिर रिलीज कराए मटेरियल पैकेजिंग नहीं तो कहीं इंट्रा सेल्युलरली यूज करना चाहिए सब्सटन्सेस पैकेजिंग गॉलगी कॉम्प्लेक्स मध्य जॉलगी कॉम्प्लेक्स चीन एक फंक्शन मैं लिखी एंड दैट इज फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स लाइसोसोम्स एंडोमेम्ब्रेन सीस्टीम मधला नेक्स्ट कॉम्पोनट लाइसोसोम्स लाइसोसोम तैयार कर प्राइमरी लाइसोसोम्स तैयार करॉलगी कॉम्प्लेक्स च काम है हेचन मी मेन गॉलगी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ वॉल मटेरियल कि वॉल मटेरियल थोड़क अपन सेलवॉल सा लगना जे का मटेरियल है सेलवॉल सा लगने का मटेरियल गॉलगी कॉम्प्लेक्स मध्य तैयार के लिए जता फॉर एक्जाम्पल पेक्टीन नवाच एक पॉलिसेकेराइड है एंड दिस पॉलिसेकेराइड इज सिंथेसाइज बाय गॉलगी कॉम्प्लेक्स मग प्लांट सेल मधे हा ज्यादा गॉलगी कॉम्प्लेक्स है एक वेग नाव लक्षा 
they are called as dictyosomes see what are dictyosomes dictyosomes are the golgi complexes or golgi apparatus present in plant cell plant cell mode asnar golgi apparatus and tyacha mode cell wall material synthesize karnyacha kaam chalta yacha pudcha ankhin ek mudda mi ya thikani sangel ki ya ja golgi complex ahet the golgi complex help in सेल प्लेट फॉर्मेशन सेल प्लेट फॉर्मेशन मध्य गॉलगी कॉम्प्लेक्स मदद करते सीवोड इज सेल प्लेट ज्यादा अपन सेल डिविजन शिकतो जेवा सेल च न्यूक्लि डिवाइड होता दोन न्यूक्लि तैयार होता मग साइटोप्लाजम डिवाइड होने सा प्लेट तैयार होते प्लेट तैयार करना चाहिए अगोदर जित प्लेट तैयार होना अशा प्रकार के लहन लहन वेसिकल से एकत्र मग तुम प्लेट तैयार होते हे जे वेसिकल्स दीज वेसिकल्स आर कॉल्ड एज फ्रैगमो प्लास्ट फ्रैगमो प्लास्ट फ्रैगमो प्लास्ट तैयार करना च काम को गॉलगी कॉम्प्लेक्स कर सेल प्लेट तैयार होते एक फंक्शन थोड़स अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन इतना दावी मध्य शिकलो स्पर्म च स्ट्रक्चर शिकत हा जो स्पर्म है या स्पर्म च एक हेड रिजन वरती है डोक है डोक स्पर्म च न्यूक्लि सपोज दिस इज द न्यूक्लि ऑफ स्पर्म एंड दिस न्यूक्लि ऑफ स्पर्म इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर अशा प्रकार कैप लाइक स्ट्रक्चर या स्पर्म ऐसी न्यूक्लि भूती है हेड मध्य खाली स्पर्म ची बाकी ची बॉडी है ती मी का नहीं है एंड धीस कैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एक्रोजोम एक्रोजोम एंड धीस एक्रोजोम इज ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम गॉलगी कॉम्प्लेक्स हापन गॉलगी कॉम्प्लेक्स पास तैयार दिस गॉलगी कॉम्प्लेक्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम एक्रोजोम तैयार करना मधे हा गॉलगी कॉम्प्लेक्स मदद कर गॉलगी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्ट्रक्चर मध्य लक्षा मेनली इट कंटेन सीस्टर्न एंड इट ऑल्सो कंटेन ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स हेपुर वेसिकल्स मग का वेला अशा प्रकार ब्रांच ट्यूब्यूल्स हेपुर तैयार होता पिंच ऑफ होन बाहर वेसिकल्स निर्माण होता बट मेनली द स्ट्रक्चर ऑफ गॉलगी एपरेटस कंटेन फ्लैटनड सैक्स एंड दीज सैक्स आर सीस्टर्नी दे आर प्लेस ओवर ईच अदर टू फॉर्म अ स्टैक एंड देन टू फेसेस सीस फेस है ट्रांस फेस सीस इज फॉर्मिंग फेस ट्रांस इज मैच्युरिंग फेस कि मग फंक्शन सिक्रिटरी मटेरियल मॉडिफाय कर पैकेजिंग करणर लाइसोसोम्स तैयार करण देन वॉल मटेरियल तैयार करण देन सेल प्लेट फॉर्मेशन फाइनली एक्रोजोम तैयार करण गॉलगी कॉम्प्लेक्स की फंक्शन है अपन एक फंक्शन कड़े आलो हो कि लाइसोसोम्स हे गॉलगी कॉम्प्लेक्स पास तैयार होता है मग तो लाइसोसोम्स एंडोमेम्ब्रेन सीस्टीम का तीसरा कॉम्पोनट है अपन पूछा लेक्चर मधे लाइसोसोम स्ट्रक्चर टाइप्स फंक्शन या गोष्टी शिकूया